ഭൂമി എന്ന നീലഗ്രഹം ഭൂമിയെ പൊതുവിൽ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് അഥവാ നീലഗ്രഹം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉയരുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭൂമിയെ സവിശേഷമായി നീലഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭൗമോപരിതലത്തിൻ്റെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തോളം വെള്ളമാണെന്നും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഭൂമിയുടെ നീല നിറത്തിന് കാരണം എന്നുമാണ് സാമാന്യമായ ഉത്തരം എന്നാൽ അല്പം ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ നാം കരുതുന്നത്ര ലളിതമല്ല കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ വിവിധങ്ങളായ നിറങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീലഗ്രഹം എന്ന വിളിപ്പേര് ഒന്നാമതായി ഭൂമിയെ നാം നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഭൂമിയെ വളരെ അകലെ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നും നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയെ പൂർണ്ണമായും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഭൂമിയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നും തൊടുത്തുവിട്ട ഒരു മിസൈലിൽ നിന്നുമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷം ഒരു സ്റ്റീൽ കാനിസ്റ്ററിൽ താഴോട്ടിട്ട ഫിലിമിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഭൂമിയുടെ വക്രത ശരിയായി കാണാവുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ഇത് അതിനു മുൻപും ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരെ ഭൂമിയുടെ ഫോട്ടോകൾ ബലൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയായാണ് ഇതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ഭൂമിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൗതുകമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്ത ജർമ്മനിയുടെ വി ടു എന്ന റോക്കറ്റായിരുന്നു ഇത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ഫോടനശേഷിയുള്ള വാർഹെഡ് മാറ്റി പകരം ശാസ്ത്രീയമായ ഡാറ്റ എടുക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഈ റോക്കറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷവും അത്തരത്തിൽ ധാരാളം ഫോട്ടോകൾ റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഫുൾ ഡിസ്ക് ചിത്രം കിട്ടാൻ പിന്നെയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുമുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നാസയുടെ ലൂണാർ ഓർബിറ്റർ ഒന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ എർത്ത് റൈസ് എന്ന പേരിലാണ് ആ പടം അറിയപ്പെട്ടത് അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും കളർ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുടെ ആദ്യത്തെ കളർ ഫോട്ടോ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞും മറ്റനേകം കളർ ഫോട്ടോകൾ ഇത്തരത്തിൽ ലഭ്യമായി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ അപ്പോളോ പതിനേഴിൽ നിന്നും എടുത്ത മനോഹരമായ ഈ ഫോട്ടോ ലഭിക്കുന്നതോടെയാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്നുമുള്ള ഭൂമിയുടെ കാഴ്ചയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്ലൂ മാർബിൾ അഥവാ നീലഗോലി എന്ന ഓമന പേരിലാണ് ഈ ഫോട്ടോ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കോപ്പികൾ എടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ മുതൽ അന്റാർട്ടിക്ക വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയും അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡവും കാണാവുന്ന ഡിസ്കാണ് ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലുണ്ടായ തമിഴ്നാട് സൈക്ലോൺ എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റും ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷം പലതവണയായി ഇത്തരം ബ്ലൂ മാർബിൾ ചിത്രങ്ങൾ വിവിധ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നായി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി സമീപകാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മാസം പതിനെട്ടിന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയുടെ ഹിമാവാരി എയ്റ്റ് എന്ന ഉപഗ്രഹം ആദ്യമായി ഭൂമിയുടെ ട്രൂ കളർ ഇമേജ് സാധ്യമാക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നീലഗ്രഹത്തെ പറ്റിയാണ് ബ്ലൂ മാർബിൾ ഫോട്ടോയിലെ പോലെ ഭൂമി പ്രധാനമായും നീല നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളും തവിട്ടും പച്ചയും നിറത്തിലുള്ള കരഭാഗവും ഇടയ്ക്ക് കാണാമെങ്കിലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഭൂമി ഒരു നീലഗ്രഹമായി തോന്നും ഇതിനു കാരണം ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്ന സാമാന്യ ഉത്തരവും നമുക്കറിയാം എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ നീലയുടെ വിവിധ വകഭേദങ്ങളിലാണ് പല ഭാഗങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാ
ജലതന്മാത്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകിരണം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഭാഗം ചുവപ്പ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തോടൊപ്പം കടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചാൽ ആദ്യമാദ്യം ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും തരംഗദൈർഘ്യങ്ങൾ യഥാക്രമം ആകിരണം ചെയ്തു പോകും നീല വേണ്ടത്ര ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടാതെ പോവുകയും പകരം കൂടുതലായി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തോ സ്കാറ്റർ ചെയ്തോ പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നീല ഭാഗം മാത്രം ബാക്കിയാവും എന്നാൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ ആഴത്തിലോട്ട് പോകുന്നതോടെ നീലയും ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരംഗദൈർഘ്യവും ജലതന്മാത്രകളാൽ ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുമെങ്കിലും കൂടുതൽ സമുദ്രാന്തർഭാഗത്ത് മാത്രം പൂർണ്ണമായും ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നീല തരംഗദൈർഘ്യം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനും സ്കാറ്റർ ചെയ്യപ്പെടാനുമുള്ള സാധ്യത അധികമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതോ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതോ ആയ നീല തരംഗദൈർഘ്യത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് സ്പേസിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ ജലാംശമുള്ള ഭാഗം നാം നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നു ആഴം കൂടുന്തോറും ചുവപ്പ് തരംഗദൈർഘ്യം പൂർണ്ണമായും ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ ആ ഭാഗം കടും നീല നിറത്തിലും ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുവപ്പ് തരംഗദൈർഘ്യം മുഴുവനായി ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഇളം നില നിറത്തിലോ സയാൻ നിറത്തിലോ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഭാഗം സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും അതിൽ തന്നെ ഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലങ്ങളും ആഴക്കടലായതുകൊണ്ടും ഭൂമി കൂടുതലായും കടും നില നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ സ്വാഭാവികമായും ഉയരാം ഭൂമി മാത്രമാണോ നമുക്കറിയാവുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രഹം അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം നീല നിറത്തിലുള്ള വേറെയും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സൗരയൂഥത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ഗ്രഹമായ നെപ്റ്റ്യൂണാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ നീല നിറത്തിനു പിന്നിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമല്ല മറിച്ച് നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മീഥേനാണ് കാരണം ജലതന്മാത്രയെ പോലെ തന്നെ മീഥേനും ചുവപ്പ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലായി ആകിരണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയേക്കാൾ ഏകദേശം പതിനേഴ് മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള നെപ്റ്റ്യൂണിനെ പലപ്പോഴും ദ ബിഗ് ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു നീലഗ്രഹം നെപ്റ്റ്യൂണിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും നെപ്റ്റ്യൂണുമായി സാമ്യമുള്ള സൗരയൂഥത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ഗ്രഹമായ യുറാനസ് ആണ് നീലയും പച്ചയും കലർന്ന നിറമാണ് യുറാനസിന് ഇവിടെയും ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടല്ല ഈ നിറം ലഭിക്കുന്നത് മറിച്ച് യുറാനസിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മുഗൾ പാളിയിലുള്ള മീതേനിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നീല നിറത്തിനു പിന്നിൽ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തും ഒരു നീലഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കണ്ടെത്തിയ എച്ച് ടി വൺ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ ത്രീ ത്രീ ബി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ നീല നിറം നാസ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അറുപത്തിമൂന്ന് പ്രകാശ വർഷം അകലെയാണ് ഈ ഗ്രഹം ഈ ഗ്രഹത്തിൻ്റെയും കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ നിറത്തിനു കാരണം ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമല്ല ഇതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സിലിക്കേറ്റ് അടങ്ങിയ മേഘങ്ങളാണ് നീല നിറത്തിന് പിന്നിൽ എന്നതാണ് ഏറെ കൗതുകകരമായ വസ്തുത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജലത്തിൻ്റെ മഴയായിരിക്കില്ല പകരം ഉരുകിയ ഗ്ലാസ് മഴയായിരിക്കും എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഊഹിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ വീഡിയോകൾക്ക് ദ ക്ലൈമറ്റ് ചാനൽ മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക